డేటాబేస్ సర్వీసెస్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఏడబ్ల్యూఎస్లో అది వచ్చేసరికి డేటాబేస్లో ఆర్డిఎస్లోకి వెళ్ళి క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం ఫస్ట్ సార్ చూద్దాం సర్వీసెస్లో ఈ విధంగా ఇవన్నీ సర్వీసెస్ వస్తున్నాయి కదా డేటాబేస్ అనేది కూడా వస్తుంది వన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ అనమాట ఆర్డిఎస్ ఆర్డిఎస్ మీన్స్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్ ఓకే దీంట్లో సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఉంటాయి అనమాట అవి అరోరా మార్లా టీబీ పోస్ట్ పోస్ట్ గ్రా ఎస్కేల్ ఒరాకిల్ ఎస్కేల్ మైఎస్కేల్ మనందరం తెలిసింది మైఎస్కేల్ దాని మీద ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను ఓకే ఈరోజు అసలు ఏంటంటే యాక్చువల్గా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక డెవలపర్కి మనం డేటాబేస్ని మనం ఇవ్వటమే మన యొక్క కర్తవ్యం అనమాట డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి ఎండ్ పాయింట్గా మనం డేటాబేస్ ఇవ్వటమే మనది మనం ఈరోజు చేసిన వర్క్ అనమాట ఓకే గో టు ద డేటాబేస్ అండ్ ఆర్డిఎస్ క్లిక్ ఆర్డిఎస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓకే గెట్ స్టార్టెడ్ నో గెట్ స్టార్టెడ్ నో చాలా ఫాస్ట్గా చూద్దాను చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఈరోజు మైస్కెల్ నేను ఇక్కడ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఓన్లీ మీద క్లిక్ చేసుకోండి ఓన్లీ ఫ్రీ టైర్ వరకే చూపిస్తే అనమాట ఓకే నేను మై ఎస్కేల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను మీ ఎస్ వచ్చింది ఏదైనా చేసుకోవచ్చు మై ఎస్కేల్ ఓకే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా మై ఎస్కేల్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మీరు చూసినట్టు ఇక్కడ డిబి ఇంజిన్ అయింది మై ఎస్కేల్ లైసెన్స్ మోడల్ ఇంత సేమ్ టు సేమ్ అనమాట డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్స్ క్లాస్ ఇక్కడ టి టు మైక్రో అని ఇవ్వాలి మనం ఫ్రీ దట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ వన్ అందుకని టీ టు మైక్రో ఇస్తున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ జనరల్ పబ్లిక్ లైసెన్స్ కావాలి ఇక్కడ పబ్లిక్ లైసెన్స్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ జిఎన్యు బీవైవైఎల్ అండ్ బీవైఓఎల్ అంటే బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ లైసెన్స్ ఓకే ఈ రెండు టూ టైప్స్ ఆఫ్ లైసెన్స్ ఉన్నాయి అనమాట జనరల్ జనరల్ పబ్లిక్ లైసెన్స్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ క్లాస్ టీ డిబీ డాట్ డి టూ డాట్ మైక్రో తీసుకుంటున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి స్టోరేజ్ మినిమం ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం సిక్స్ తీసుకోవచ్చు ఎంత అయినా తీసుకోవచ్చు సిక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ తర్వాతే ఎంత అయినా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే స్టోరేజ్ ఎస్ఎస్డిలో ఉంచుకోవాలి మనం ఓకే ఫైవ్ జీబీ నెక్స్ట్ కిందకు వచ్చిన తర్వాత డిబీ ఇన్స్టాన్స్ ఐడెంటిఫైయర్ నేను ఇక్కడ డీబో డీబీ డెమో వేస్తున్నా వీడియో టైం చాలా పెద్ద సెప్ పార్ట్ టూ లైన్ చెప్తాను మీకు ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ మాస్టర్ యూజర్ నేమ్ రూట్ ఇస్తున్నాను పాస్వర్డ్ ఇస్తారికి నేను వన్ నుంచి ఎయిట్ వరకు ఇస్తున్నా నెంబర్స్ వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇస్తున్నా ఏదైనా మీ ఇష్టం వచ్చిన పాస్వర్డ్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ డీబీ డెమో కంపల్సరీగా ఉండాలి యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి డిఫాల్ట్గా అదే ఉంటుంది రూట్ అయితే తీసుకుంటుంది మై ఎస్కేల్లో డీబీ డెమో ఇచ్చా ఏదైనా మీ పేరు కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ డిడీ డిబి డెమో ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇదంతా డిఫాల్ట్గా ఉంచండి నో ప్రాబ్లం డేటాబేస్ నేమ్ ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రాధా ఇస్తున్నా ఓకే డేటాబేస్ పోర్ట్ డబల్ త్రీ జీరో సిక్స్ అనేది పోర్ట్ నెంబర్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బ్యాకప్ ఇదంతా డిఫాల్ట్గా ఉంచుకోండి ఓన్లీ నేమ్ ఏమండి ఇక్కడ సెవెన్ డేస్ ఉందా లేదా చూసుకోండి బ్యాకప్ ప్రింటేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఆటో మైనర్ వర్షన్ ఇదేంటంటే అప్గ్రేడ్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట కొత్త వర్షన్స్ ఏమన్నా వస్తే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అలాంటి నాకు ఏమవుద్దనుకుంటున్నాను నో అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆటో మైనర్ వర్షన్ జస్ట్ ఈ రెండే నేను వాడింది యూజ్ చేసింది నేము ఇది ఓకే నెక్స్ట్ లాంచ్ టీవీ ఇన్స్టాన్స్ యూ యువర్ టీవీ ఇన్స్టాన్సెస్ 
ఓకే స్టేటస్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట స్టేటస్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈలోపు మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం రైట్ బటన్ క్లిక్ చేసి సర్వీసెస్లో ఒక అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఒకటి కావాలన్నమాట మనకి ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఈసీ టూ ఆరోగ్యంలో ఉన్నాం మనం రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ టూ కీపేస్ ఉన్నాయి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ మన దగ్గర ఏ కీపేర్ ఉందో చూస్తాను సరే పేరు వచ్చరికి టూ అండ్ త్రీ ఉంది చూద్దాం ఓకే అమెజాన్ లైన్ ఎక్స్ సెలెక్ట్ అండ్ రివ్యూ అండ్ లాంచ్ అండ్ లాంచ్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ కి టెస్ట్ టూ అని ఉంది మన దగ్గర టెస్ట్ టూ ఉంది అనుకుంటా ఉంది ఆల్రెడీ టెస్ట్ ఉంది లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టెన్సెస్ నేను జస్ట్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ నేను ఎలాంటి జాబ్ చేయట్లేదు వీడియో చేసి చూపిస్తున్నాను ఓకే ఇదో ఇది రీఫ్రెండ్ చూద్దాం క్రియేటింగ్ ఇక్కడ మనకు ఒక లింక్ వస్తుంది అనమాట సెలెక్ట్ చేస్తే ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర ఎండ్ పాయింట్ అని చెప్పి మనకు ఒక లింక్ వస్తుంది ఆ లింక్ వచ్చేదాకా మనం వెయిట్ చేయాలి జస్ట్ వెయిట్ ఇంకో పిక్ చూద్దాం రీఫ్రెష్ పుట్టి లా పుట్టి ఎందుకు లాగిన్ అవుతున్నానంటే ఇది ఒక డెవలప్లకి మనం ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అతనికి మనం ఒక డేటా బేస్ క్రియేట్ చేసి మనం అతనికి ఇస్తున్నాం అనమాట మనం ఓకే అది పబ్లిక్ కీ వచ్చేసింది పుట్టిలో లాగిన్ అవుతున్నాను కంపాస్ట్ ఓకే ఎస్ఎస్హెచ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్లో this one refresh database it is loading put here so slow way this one also slow ok end point is coming ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ వచ్చింది కదా ఈ ఎండ్ పాయింట్ మీద మనం క్లిక్ చేసినట్టయితే క్లిక్ చేసి ఐ అనే మార్క్ ఉంటుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేయాలి మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది చేంజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుందంటే 